Hay dulces que yo tomaría en cualquier momento del año. Hoy os propongo uno que según en el lugar de nuestro país que nos encontremos, lo harán de una u otra manera. Andalucía, Extremadura, el de la abuela, el tradicional... En cualquier caso, receta muy popular y muy sencilla de cocinar. Lo primero que haremos es la masa de los pestiños, muy sencilla de elaborar. En un bol voy a incorporar el vino blanco. Si no tenemos vino blanco, zumo de naranja, nos podría ir bien sin ningún problema. Vamos a incorporar un aceite muy suave, en este caso aceite de girasol. Vamos a poner ese toquecito de aceite. Y si quieres reforzar aún más el sabor de estos pestiños, una pizca de sal, muy poquita, pero una pizca de sal posteriormente nos reforzará el sabor. Mezclamos bien el vino, el aceite y la sal y poco a poco vamos a incorporar la harina hasta obtener una masa homogénea y que podamos trabajar sin problema. Y una vez formada la masa, vamos a dejarla reposar un poquitín, al menos media hora. Es importantísimo esa media horita de reposado como poco para que la harina se calme y que luego podamos estirarlo sin problema. Una vez que ha pasado el periodo de reposo, vamos a cortar porciones. Volvemos un poquito a darle un pequeñito amasado. Muy sutil, muy ligero, no hace falta volver otra vez a amasar de nuevo. Y ahora ponemos un pelín más de harina en la mesa de trabajo. Importante, siempre que vayamos a estirar una masa, pues crear una finísima capa a lo largo del rodillo, que esa nos va a permitir que luego no se nos pegue tanto. Y lo más, lo más importante de la receta, un estirado perfecto. Es decir, lo vamos a estirar hasta que parezca papel. Muy fino, muy fino, muy fino, ya que luego durante la fritura va a engordar. Y si aquí no quedase fino, luego sería un postre muy vasto de tomar. Y la idea es que sea una finísima capa muy crujiente. Una vez estirada, cortaremos porciones aproximadamente de 5 por 5. Primero, vamos a cuadrar la masa. Todos estos recortes posteriormente se van a recuperar. Se vuelven a amasar y se vuelven a estirar. Y ahora vamos a cortar más o menos porciones, más o menos aproximadamente, de 5 por 5. Con un poquitín de agua, lo que haremos será doblarla sobre sí, como si de un pañuelo se tratase. Mojamos la esquina y volvemos a doblar. Presionamos y ya tenemos la forma de los pestiños clásicos de toda la vida. Y una vez formados, al aceite bien caliente. Vamos a ponerlos, este aceite que ya está caliente, y vamos a dejar que se vayan friendo. Debemos de evitar un aceite súper, súper, súper caliente, ya que se quemarían, pero es importante ese punto de temperatura intermedia tirando a calentita para que se doren rápidamente como estos que estáis viendo, que nada más caer a la fridora empiezan a coger ese color y ese toque crujiente muy importante en este tipo de elaboraciones. Y una vez dorados, los dejamos como siempre reposar sobre papel de cocina antes de servir y añadir la salsa. Una vez dorados y crujientes, los vamos a acompañar de una crema de mango. Para eso solamente he puesto la carne del mango, un pelín de aceite de oliva, añadiremos vainilla en polvo para potenciar aromas y sabor y lo vamos a triturar todo bien hasta conseguir una salsa homogénea. Pues vamos a emplatarlos, colocaremos esa crema de mango en el centro, con cierta densidad, pero no demasiado espesa. Perfecto, ahí la tenemos. Con una cucharita podemos hacer un trazo hacia un lateral y ahora colocaremos los pestiños justo encima de la crema. Por ahí, decorando y cogiendo un poquito de volumen. Esta misma masa que hemos hecho, si la rellenáis tipo empanadillas con una crema dulce, por ejemplo una crema pastelera, 
conseguiréis los bartolillos, otra versión de postre muy sencillita de elaborar. Ponemos las grosellas, un toquecito de miel y listo para llevar a la mesa. Los más pequeños se van a entretener un montón estirando, formando y disfrutando de este plato.